Ah, ils vont parler de quoi La forge okay. Ils vont parler de la forge, on va voir ce que c'est. Ah, la forge, normalement, je crois que c'est pour crafter. Je crois qu'ils en avaient parlé dans un live ou un truc comme ça. On verra. Je sais pas comment ça se passe. Ah, mon dieu Live. Hello everyone and welcome Hello. to another Anthem live stream. Uh, my name is Ben Irving. I'm one of the lead producers uh, for Anthem. And joining me today, we have a very special guest, Darren McPherson. Darren, would you like to introduce yourself to our amazing fans? Yeah. Hi fans. I am the producer for Gameplay. Here to talk Genre about cam really cool things. That's right. So to that point, today's uh, stream topic is all about loot, gear, and progression. Um, it's been a really exciting journey, I think, going through all of these streams. We've talked about Our World, My Story. We've talked about uh, Javelins. We've talked about gear, weapons, and abilities outside of the streams. Um, we talked about uh, personalization two streams ago. But the one thing we really haven't got into is how does progression work? How does loot work? Ils vont parler de la progression. Priorities? How do the stats work? Can I make builds and loadouts? Et les stats, uh, l'équipement. Oh putain, ça tue! Is to talk everyone through all of that stuff. Meilleur stream. Let's do it. So, um, we're going to flip over to the game now uh, and look at the forge. So, we've talked about this before. The forge is split into two core sections. We have uh, loadouts oh, and appearances. Uh, we often call that uh, customization uh, and personalization. So, personalization is about how you look, your appearance, and customization or the loadouts, uh, as you see in the UI here, uh, is about your power. Um, so as we dive into this, uh, Darren, can you just talk a little bit about what are the kind of UI elements we see yep. here, and then after that, just the summary of, of yep. progression. So each javelin uh, has five um, you know, hard points or equipable slots that you're mm -hmm. going to have. Um, those are broken up into different types. So you've got here, so you see weapons, uh, the uh, Colossus-specific um, heavy assault launcher, the Ranger has a different one, the Storm has a different one, so they right. have different <laughs> names. Ordnance Launcher is his rear-mounted uh, artillery um, components and support gear. Right, and so in the past we've talked about, you know, there are three gear pieces. So here it's kind of heavy assault launcher, ordnance launcher, support gear. Ça j'aime beaucoup qu'on puisse changer uh, notre loadout, c'est-à-dire l'équipement qu'on a et tout ça. Et après on peut changer l'apparence séparément. Ça c'est vraiment cool. Ça. So that's that's the construct for how you can equip things and do things with the character. Um, but before we dive in, what's the like overall system? Like you have a pilot, the pilot yep. has levels, like how do, what other parts are there to progressing your character as you play the game? Okay, so you, you, just like a normal RPG, you have levels. Your pilot, in this case, it's not an exo level, it's a pilot level. Right. Um, so as you uh, progress, Il y a des niveaux pour le pilot. Pilot, you unlock certain things, like for instance, uh, if I want a second weapon, I get that at four. So I start with a single one, etc. Um, these slots be are unlocked, um, some of them relatively early in the game, and um, then as you play the game, you'll, uh, you'll loot items. Yep. Those items have levels on them. Okay. Those items also have rarities. So if you're familiar with other, MMO, uh, other uh, RPGs, there are, uh, there's generally common. And so we have Pour l'équipement, si vous n'êtes pas au courant, ça, parle, ça, ça marche comme les MMORPG en gros. Uh, we'll uh, L'équipement uh, a des uh, niveaux uh, et des raretés, six, genre uh, gris, so, bleu, uh, violet, level, orange, or, machin. Mm -hmm. uh, C'est pareil. Loot, uh, and then rarity scales amongst yep. those levels as well. Okay, cool. So, um, that's the overview. Now we need to describe, well, how does this look like? So we'll start pretty simply yeah. with an uncommon <coughs> item. So, Here we have the firewall mortar. Do you want to just explain what are we seeing here and yep. what all these um, so, stats mean? Uh, so we have our stat block. This, at, as it says, is a firewall mortar, so it does fire <laughs> damage. You can see here In uh, the wall? damage is that? fire. Okay. Yeah, mortier yeah, de feu. Okay. So um, it had. We, you can see that it's recharge time um, and uh, fire stat. On a les dégâts, le temps de rechargement. Is, uh, sort of a, 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 a new stat for uh, for games uh, like this, which is how quickly. 
do you light someone on fire in this case or if it were ice oh. quickly do you freeze them etc okay. et fire so, statut c'est so so par that's rapport au temps en fait en fait qu'on met yeah, so uh, uh, à, à brûler quelqu'un parce que là c'est du mortier de feu once you et apply enough of it on a certain creature mm -hmm. it's now primed right. and then you could get a gear piece that's a detonator and use that to do a combo yep. is yep. that right so so yeah so we have um, things that, were, that, that apply an effect donc plus c'est élevé et plus on brûle la personne vite en fait, plus la personne va, va brûler rapidement. Enfin, va prendre feu rapidement, voilà, c'est ça que je veux dire, va prendre feu. Et après on peut faire des combos avec les autres, euh, les autres armes, mais ça on l'avait déjà vu dans des trailers. Genre si quelqu'un fait du feu et quelqu'un fait de la glace par dessus, ça fait des combos et ça fait des, 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 des dégâts en plus et tout. Plutôt cool. Oula, qu'est-ce qui se passe Ok, gotcha, gotcha. Ok. Et then, really good at. And then, um, so that's most of it. There's one mm -hmm. little part here. Oh. Il n'y aura pas de spoiler de gameplay Dan sur le stream ou des maps. So, <laughs> euh, je sais pas. Je pense. Why are there zeros oh, in there, Ben Awkward. So this is still um, a game we're working on. It's not finished. Uh, and in this build, we have a bunch of bugs. And so one of the bugs we have here is all of the uh, numbers for this next part are all zeros. Obviously, right. in the real game, they won't be zeros. In fact, most of the numbers here are a work in progress or have bugs to them. So please don't read into any of the, the uh, right. numbers here, the damage numbers, the right. fire Balance still numbers, continues, the percentages. Um, that's all work in progress. Right. So um, with that being said, when you see 0% pickup radius, that's obviously not right. the actual Not number. as good as you would want. <laughs> Non, si je me have a random Désolé. random value, so this could hypothetically be 5 to 10 percent. Right. Uh, you get you get this item and you get a 7 percent bonus. Okay, cool, that's good. Um, désolé, désolé, désolé. Over 100 mm -hmm. actual different descriptions you can get on yep. an item. Um, ils ont expliqué que tout va changer aussi les stats et tout ça des armes et tout c'est pas c'est pas définitif encore c'est en train encore de travailler sur le jeu euh, cache toi les yeux ouais en gros every time you get a firewall mortar it does the firewall that's the thing it does damage it applies status effects but if you get uncommon or higher Uh, you get a random roll, and those things right. would be different every time. So the core functionality is the same, but all the bonuses um, are different. Yeah. Is that right? Yep. Okay. So we just covered a lot of stuff. Okay. Uh, let's we'll, we'll let's wait breathe the for a section. second. What do we, do we have any questions that have come in um, that are related to that? Okay. So uh, first question: um, Will we be able to craft legendary weapons and gear, or are those specifically only available as loot drops in the world? Okay, so uh, we're going to touch on legendary weapons and gear a bit later. I think we can still answer spoilers, the question, spoilers, though, because replace that with epic. Can we yes. get uh, purple uh, legendary weapons mm -hmm. and gear? Um, so our, the primary means of, of gaining uh, uh, gear uh, weapons components is uh, randomly through killing creatures or defeating objectives, etc. Yep. Um, so you can eventually get some of the ability to get some recipes to craft some of these things. Uh, crafting is a is a good supplement uh, right. to not. I didn't get the assault rifle I wanted, uh, but maybe I got the recipe. Then I can then craft that. Yep. Cool. Um, Donc on va pouvoir crafter des armes et armures. Can I answer that question? The other question we yeah. we just got here was. Um, après, je pense que ça va marcher comme un MMORPG, c'est-à-dire que tu vas pouvoir crafter ton arme, ton armure, mais ça ne sera jamais le top comparé à ce que tu peux avoir sur un boss, par exemple. C'est un peu logique, quoi. C'est lié au niveau aussi par rapport à ce qu'on récupère. Um, so our answer to that is no. Like we want this to be about the loot you go out and, and get yourself. Right. 
Um, and again, if you end up in a situation where you don't get the things you're like, oh, I really want an assault rifle and an assault rifle never drops, um, then the thing you could do is, to your point, supplement with crafting. Mm -hmm. So you could find a challenge that rewards a, an assault rifle uh, blueprint, which is our recipes, um, and then get the materials and craft that right. if you really just wanted to have an assault rifle and, and you were getting unlucky for some reason mm -hmm. and not getting your hands on one. Okay, so that's a couple questions. We might get back into the explanation. So we covered the ordnance launcher, which was a green uncommon piece. Yep. We're going to look at the heavy assault launcher now. Yeah. So we so we have our flamethrower. So again, fire damage. Um, this builds up fire status, um, and you see our inscriptions here. I have javelin heat damage, which affects all the the heat or fire damage that I would do as a player. So that's a really good role mm -hmm. to have on this uh, on this item. Um, and then I get extra shock on ammo. Right. So here, I think you might have mentioned it, but here we have two inscriptions, and before we had one. Right. Is so, there? A, how does that? Work? Yeah. So from from common to, to uncommon, sorry, from uncommon to rare, you get an additional inscription, and that number grows up to four. Well, up to four. We'll get caveating we'll later. Get there. Yeah. Uh, rarities. Um, and all four would be random rolls from random this giant rolls from, list. Well, that are from available. from different pools. So we, yeah. you know. As you, you get an item, uh, you get a weapon at level 20, it'll have, it'll roll from a primary damage pool. So that primary damage pool is, is okay. what you, is going to increase your damage of some, some kind, yep. as opposed to sometimes... Ah, I get, les armes, elles vont uh, avoir des stats you know, en plus, en fait. Exciting, like Genre ça, points, là. But it's still helpful, as opposed to... Et bon, like, plus l'arme really est rare, et so plus like elle a des stats extension. en plus, en fait, jusqu'à yeah, 4 et voire plus. And, you know, depending on your build, that's really... Fight time extension, we'll see a little later, yeah. is super valuable. Well, you might decide you want to do speed runs, so having a huge pickup radius is great, because you can go through and pick things Let up. Let me tell you, playing as a storm with big pickup radius is huge. Oh, good point, good point. Okay, so that covers off the assault launcher and kind of the rare items. Par contre, je sais pas s'ils si ont dit que c'était un peu c'était aléatoire ou pas. So, to, si ces stats elles étaient fixes ou pas. Rarity, um, and here on the, the, the side of the, the railgun on the left side, you uh, see yep. the combo icon. So each a one of these primer, right. right oh, the, the detonator, prime, sorry. The, it's a detonator. Yep. So each one of the things that does that that says this detonates uh, the detonates a com explosive okay. combo. So if we had used our other piece to put a creature yep. in fire status, and then I use you this. could use this for a combo effect. Right. Um, and then, I don't think we should digress here, but then each of the suits have a different effect when they combo. Yep. Um, oh, we could cover it real quick, I guess. Yeah, yeah, yeah. so, so the, the Colossus here has explosive combo, so he does damage to the primary target that, is, that has been primed, and then an AOE, AOE around yep. it. Right. Um, the Ranger does a high impact, single target damage, enormous amounts of damage. Um, the Storm, uh, so if the guy's frozen and he hits him, he does not only does damage to that guy, but he chains Spreads the ice the frozen to other effect. people. Yep. Um, and the interceptor is my favorite. Um, you go in. You kind of have you, a favorite child, but continue. I, I can. I'm, I'm allowed to. <laughs> they don't talk back to me. They don't get jealous. Um, well, they might. I don't know. Um, but uh, you hit the you hit the prime target uh, yep. with one of your uh, your combos, and now you are surrounded by an aura of that element. So then I drag that around and freeze or apply acid well, you can to everybody apply that else. Ah, c'est cool. Ils expliquent un peu so comment les combos fonctionnent et chaque tenue en fait, chaque uh, javelin uh, a son propre a son okay, propre so effet par rapport au combo. Par exemple, le, le lourd il fait des explosions. Uh, le ranger il fait une attaque sur une seule cible, mais elle est extrêmement puissante. Donc ça peut être cool pour les boss. Donc comme j'ai dit, le javelin lourd, le Colossus, c'est plutôt pour Faire des, uh, des, des, okay. des dégâts tout so, autour. Il uh, uh, okay. y en a qui so frisent aussi, qui font des, uh, genre des altérations cool. d'état. Enfin, c'est vraiment cool. Chaque yeah, javelin est vraiment unique, quoi. Apporte vraiment quelque chose au groupe. C'est vraiment sympa. Here's a marksman. Again, you can be used by anybody. Just so you can see its damage, its optimal range. That's where you're going to do the most damage. If it's farther than that, the damage will be lower. And then, of course, it's got inscriptions. You now have the three inscriptions. Right. Okay, so and then, you know, the rest kind of is, is similar enough to that. Um, the one thing, you know, support gear is, is we don't mm -hmm. need to probably go into, but the one thing we didn't really cover in the general of Anthem right, communication which, was components. Which is new. Right. Uh, which is kind of new to explain. So, uh, <coughs> again, this comes back to that notion that we've separated uh, vanity and power, or what we're calling personalization and customization. Mm -hmm. And so, in personalization, you know, you pick the helmet you want to wear, and the chest, and the, the legs, and the arms, for example. Uh, but there are no stats associated to it. And so, right. players have been asking, well, but isn't that kind of annoying? Because I like that I have stats there. And so, what we've done instead right. is, 
have a series of components that bring that back. So not only do they add stats to your suits, but they add other abilities. But why don't I hand over to you and you explain sure. so components and, and some of the things that they do. We, I agree with the, I agree with everyone saying those same same things. Yeah. How do I customize my play style? How do right. I customize how I, uh, you know, what I do? How do I incentivize to go down a specific path and, and pursue a specific item, mm -hmm. for instance? Uh, so components are the answer to that. Um, so let me dive into uh, these these two on this one. There's many many more that you can get. Um, components' primary purpose is to allow you to tailor and customize the, the play style yep. uh, that you want. So so what's an example? Though? So an example of this is right here. Perfect. All blast damage, which means explosions. Any, there are things that aren't explosive that do blast damage. Yeah. Um, so we're very specific here. Um, is increased. Now, obviously, percentage, no, 0% isn't good. <laughs> we have a bug in there. Um, but if I wanted to focus on doing explosives, I would uh, maybe this is an item I would choose. Um, these also have um, up to two um, inscriptions on them. Okay. Uh, so the difference between this uh, explosives expert and another one would be the, the inscriptions could be the, the rarity. Um, yep. and the, the power level of it. Um, and so I think explosions is a good one. It's like more damage. What are other ones? Are there utility things to focus on? So there, so there some are some examples? utility things. Um, I need more ammo in my, uh, I've got an auto cannon. I want more ammo. Right. You, take the, you take the one that, you take the thing that gives you either more ammo for all your weapons or there's a specific Colossus one that gives you more auto cannon ammo or more ammo for all of your weapons. One, one question we get asked a lot is, Hey, can you know flight's cool? I love flying. Will I be able to extend my flight time? Oh, yeah. Is this way you do that? So you can do this in, in that in a couple ways. You can you can do it here. So you get an inscription that gives you more uh, thruster lifetime. Il y a des composants uh, à mettre dans l'armure en fait. You get that and if you Et ça va booster well, certaines stats. C'est comme ça qu'on fait les so builds yeah, plus ou moins. More thruster. So so I can fly for a much longer time or hover for a much longer time if I choose to specialize in it. Yeah. C'est super and bien. En gros, ça peut augmenter les munitions, ça peut here. augmenter um, les dégâts qu'on fait avec so certaines armes, ça peut augmenter le temps de vol. And so sometimes yeah, 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 plein de détails, c'est vraiment like, sympa. Hey, well, what if I just like want to enjoy playing the game and Par contre, il y a beaucoup de choses quand même. Hein. C'est like, like, like is that does this cater to both groups? Yeah, so think? so it's again, components are meant to allow you to very easily customize your your play. And it is not very complicated. It can get complicated, but it's to, to what degree you want to participate in that. Right. If I want more, if I feel like I want more ammo, I'm going to equip the Just one that gives more ammo. ammo. Yeah. Um, if I want to, if I happen to be using an assault rifle because that was the latest drop that I got, and you have the component for assault rifle damage or assault rifle ammo, equip it. Yeah. So they're and pretty self-explanatory. The other easy. end, it's like, okay, if I have a specific group I yes. want to play with, a so specific comp, I need to do things, I could get really deep the, in min max. The second one, the overclock regulator, the, the second one you see here, um, and it has some obvious benefits to the, to the, I both have my firewall mortar, I have electro, electricity gear pieces that I can do as a Colossus. So that's a pretty good item. Right. But when I combine that with other things that, that boost elemental damage or that do elemental damage, then I begin to have some synergy with uh, additional items. Got um, it. So. All right, so I think we've covered this build yeah, a little bit. De choses um, cool, en fait. So what we want to do next, so first of all, let's see if we can get a couple questions as we're rolling into the next topic. But um, Darren very kindly set up this Colossus loadout and we were looking at it, it was like, man, it would be cool to show like a high end, like a really high end, uh, loadout, and so you made an extra loadout that is a an masterwork loadout. loadout. Yeah. So first, let's talk about we talk rarities up to epic. There are two more. Do you want to explain what comes next, and then and at the same time, let's swap to the ranger yep. and see what you've put together for us. Uh, so, uh, rarities beyond epic are février, masterwork and legendary. Yep. So a masterwork. Um, let me go to here. I can't do. I can't speak and. <laughs> you can't do two things at once. Two things at once. Um, so a masterwork item is a higher higher rarity, higher higher power level mm -hmm. uh, than an epic, and also each one comes with a a masterwork property. C'est un okay. ranger so équipé de légendaire en fait. Over and beyond what its normal things are. So um, we looked at um, we we can look at the uh, the assault like we look at our assault launcher. You can get a, a high explosive missile. I think it's called a blast missile in the mm -hmm. game for, at any rarity. But when you get the masterwork version. It comes with a new, a new orange text. Right. So, this is an upgraded version of that. That when uh, ah, when ça you bien enemy, ça. an explosion happens, that an electric explosion happens. Okay. 
Genre les différentes couleurs des armes, genre les différentes ra raretés. Si on arrive à hum, légendaire, je crois que c'est légendaire qu'ils les appellent, euh, ils ont des atouts en fait en plus uniques. Euh, donc par exemple là, ça, ça fait quoi ça, ça fait une explosion électrique quand on tue des ennemis. Alors que les versions, les, les raretés d'avant n'ont pas ça en fait. Ça c'est cool. C'est pas tout le temps la même arme. Enfin, si c'est tout le temps la même arme, mais, mais c'est pas tout le temps juste des stats en plus. Il y a un moment, euh, un moment, donc quand ça passe en légendaire, euh, l'arme va faire des effets en plus. Vraiment sympa ce système. C'est vraiment euh, prendre tous les RPG, MMORPG, et vraiment prendre les, les, les trucs cool, quoi, les trucs sympas. Um, and more power. And more so power. the same property. It's like kind of the same but more powerful yeah, version. It's, it's yeah. like the ultimate chase it's, for the people who... Yes. Il y a des frises. Ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi. Je crois que c'est... Ah ouais, mais quand il sort, moi, je vais streamer que ça. We'll play Very the game hard the to most get. and do the hardest content right, and are the exactly. most dedicated. Okay. It's the, the big chase item in there. All right. Little, little breath here. Uh, we have got some questions that have banked yeah, up. Let's um, can you explain the gear score more? Uh, yeah, so each item that you have has a power, you see the power level, mm -hmm. um, that uh, those values added together form your, your gear score. We use that to say, this is the... This ça, je crois que ça marche comme Destiny. J'ai jab... pas vraiment trop joué à Destiny, je sais pas s'il y en a qui ont joué dans le chat. Mais par exemple, l'équipement en fait a des niveaux et après ça s'additionne et ça fait un score et avec ce score ça détermine en fait euh, la puissance de ton javelin en gros. Donc je crois que c'est comme Destiny, ça marche un peu pareil. Qu'est-ce qu'il qu qu a le, le stream euh, Après il disait que c'est légendaire mais en fait c'est la version orange, c'est Masterwork, donc c'est travail de maître, c'est le plus élevé en fait. Légendaire c'est celui-là dans le dessous. Um, but you will have to maintain it a little bit. Like in most games, you fill up and you realize oh, that yeah. half of it is junk and you, keep you it go through and, and, and yeah. salvage it, which salvaging in our game is really important because it gives you crafting materials. Right. So you'll want to break down the things you're not using or you don't need anymore right. um, and use them to, to craft stuff. So yes, there is a cap. It's, it, it's meant to be big enough that you can freely do all this stuff, um, but th there's a limit at some point. Like Our like engineers start complaining when it gets too much. Yeah. Uh, will blueprints scale yeah. with you when you unlock them? So basically, I think the, the, the question is, if I get a blueprint at level 5, let's, right. let's say it. Let's say crazy, something crazy happened and I'm level 20 and I get a masterwork blueprint and I create that. You would then create a level 20 version of that. Right. And then if you were level 30, level 30, so it's basically whatever level you, you are, um, you'll so craft you it the that. same one. You don't need, a new, recipe, right? Lucie, merci you don't need a new recipe. Okay. Not level so the recipe, it gets created for the current level when you craft yes. it. Yes, right, yeah. right, right. I didn't know that. That's good. Um, is there ok, a les armes qu'on craft prennent le niveau qu'on a en fait. C'est cool. The method for rerolling inscriptions to recraft the item. So division, c'était okay, pareil. So okay. if you're crafting an item, you craft lots of it yeah. into the inscriptions you want. If you just got an item, the answer is to go out and get the item again. Right. So there, yeah, you can't reroll except right. for crafting. Okay. Right. Right. Ah, donc so les stats en plus, elles sont aléatoires so et à chaque fois que, par exemple, si on, on prend <laughs> le craft. <laughs> Ça, par contre, ça va être euh, prise de tête, en fait. Genre, sur 10 fois la même arme, tu n'auras jamais les mêmes inscriptions en plus, genre euh, euh, dégâts, explosions, dégâts, machin, etc. Et, euh, et du coup, il va falloir avoir de la chance et tomber sur celui, ce, celui que tu veux. Donc ça, 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 ça risque d'être prise de tête, par contre. Mais bon. Right. So I do ultimates as much as possible. That's the three key pieces. Right. So, let's explain how that works. Okay. So we'll start with the components, um, which are, for this build, the most important thing. Now, I want to be super clear here. I'm focused on explosions, which are coming from gear. Right. But the other build that I was playing with, playing with was <laughs> an impact um, build, which would have been focused on, on weapons. Your weapons. Yeah. Uh, well, and then I have other. I have gear that actually does impact damage as well. So it's yeah. it's. The opposite so, of an so I guess the point there is there are lots of different builds oh, you yeah. can make, and I think the players will come up with many that we never even thought oh, of. I hope so. This is just one right. example to show kind of the depth 
Il va avoir pas mal de, de farm, je pense. Mais bon, un peu comme enfin, tous les MMO, c'est comme ça, mais là, c'est bien. J'ai un score de l'armure suivant ton équipement, bien sûr. Right bumper. Well, with my right bumper, my left bumper gets more damage. Okay, so in my I case, it happens to be yep. a, a high explosive blast missile mm -hmm. and a grenade, both of which do explosive damage. Right. So you you defeat an enemy with the missile, then when you throw your grenades, you're doing 50% extra damage. Yes. Okay. Yep. That's If amazing. I time it, requires some timing. So there's some skill involved here. Right. Absolutely. Uh, which is good. Um, while not integral to my build, mm -hmm. if I get multi kills which happens a lot with a grenade that does a lot of damage, my shields are restored. Right, so if you use... Ce qu'ils sont en train de montrer là, c'est que il va avoir énormément de façons de comment dire euh, créer un build en fait et faire des combos d'habilités. C'est abusé. Ça c'est vraiment cool. Genre par exemple si on a un multi kill de 3 cibles, euh, on va avoir euh, une augmentation de dégâts pendant 3 secondes, ou alors ça va nous remettre du bouclier, ou alors euh, euh, si on fait un tir avec l'arme de gauche, l'arme de droite va avoir euh, des dégâts en plus, etc., etc. Il y a plein de trucs à faire, c'est sympa. Vraiment cool. Il va être bien ce jeu. I want to throw out as many grenades yeah, as, right. I, as I can. Yeah. Clearly, that we're trending yes, that way. Yes, you got trend. Yeah. So I want the recharge rate as low as, I, as yeah. low as possible. And so you, I think you can really see the difference between the masterwork items are really interesting. Yes. Um, you know, and then the the lower rarities are impactful to your playstyle, yeah. but it requires less thought into how you piece them together. Right. So so this gr uh, grenadier uh, inscription. I could get that level five, six. Right. It's it's a it will obviously not have be a an epic version of it, and it but wouldn't it would have the inscri right. inscriptions. Right. Yeah. Um, okay. So. It builds up in Ooh. layers. The players don't have to gulp okay. it all down at the same time. So that's components, but that's not the end of the build, right? There no. are a few extra pieces that are. So important. so let's look at at this guy. So this is my uh, my my blast missile, um, electric explosion when I defeat an enemy. So I I I want to do more explosive damage as mm -hmm. much as I can. This uh, allows me to do that. Because so you also <coughs> had when you defeat an enemy. Your grenades get more damage, but also right. when you defeat an enemy, it does bonus damage as well. Yeah. So you're like defeating an enemy, explosion damage, and bonus grenade damage. Yeah. So I want to okay. do as much so damage as possible. So it starts all stacking up yes. into yeah. Yes. Exactly. Okay. Now I've also got thruster life here, because I I, I want to hover as much as I can, mm -hmm. um, and Which I've we'll got see javelin for blast the, damage. When we get to the weapon, yeah, yeah. especially. Yeah. Um, okay. So oh, let's, let's look at the grenade. Le yeah, truc okay. qui est so intéressant, c'est uh, que je pense que pour faire des donjons très haut niveau, il va falloir quand même avoir les des gens. Très optimisé en fait par rapport à leur gear, par leur à leur équipement et les armes et tout ça. Parce que tu peux être full orange, mais mais avoir aucun atout qui marche en fait, il y a aucune synergie avec les atouts. Donc en fait, tu fais de la merde. Tu fais pas autant de dégâts que quelqu'un qui sera qui sera super optimisé par exemple. Because Donc il faut bien réfléchir, ça c'est cool. J'aime bien. Which is where we go. Okay. So this is uh, so I've got two items here. We talked earlier about um, combos. Yep. So normally a weapon doesn't doesn't apply any status um, effects. This one that Does. number should be 10, but if yeah. I hit somebody 10 times it will light them on fire. Right. Which will Then I prime you can them use for the a combo. Detonators and a combo. Right. Okay. Um, so While I'm hovering, I get Raptor Sense, which gives me extra weak point damage. So yep. while not vital to my build is an extra perk while I'm hovering, because I'm right. already It's hovering. incentivizing hovering. So if right. you didn't manage to defeat an enemy, you could clean them up pretty easily oh, yeah. with, with the bonus right. weak point damage. Okay, so then um, what we're going to do is, well, so we weren't planning to show this, but I think we can show it. I don't know, we're we low on it? time, but if our... Lovely do we want to do some questions first? Allow or? us to show it. Uh, why don't we try to show it? All right, thumbs up. Um, so let's we'll swap back just to our heads, answer some questions, and then we'll get ourselves Kay. loaded up. But let's let's just describe the sum of all of yes, that real let's quick. Sum it up. So you correct me this when I'm item. wrong. Okay. 
I hover. I hover. I'm getting reduced gear cooldowns by, by half. half. Yes. And weak point damage. I defeat an enemy with my missile. Right. It does bonus explosion damage and it makes my bon, En gros, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pas. C'est juste des exemples en fait. C'est juste des exemples. Euh, mais en gros, il faudra être très optimisé si on veut faire des. des donjons au niveau, je dirais. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça vous fait réfléchir en fait. Ça vous fait réfléchir. C'est plutôt cool. Franchement, c'est sympa leur système. C'est assez avancé, mais c'est simple en même temps pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête. Mais si vous voulez vous prendre la tête et vous voulez vraiment être optimisé pour être le meilleur DPS euh, de Anthem qui existe, euh, vous pouvez faire ça. C'est vraiment sympa. Genre augmenter la vitesse de tir, augmenter la vitesse de rechargement, faire des bonus en plus, euh, augmenter les bonus d'explosion, des trucs comme ça. Euh, genre faire des combos avec des, des habilités, vraiment sympa. Mm -hmm. uh, and then there'll be three more difficulties available at launch once you unlock them that are Grandmaster 1, 2, and 3. Right. Um, and that's where I think this kind of stuff comes into play. But also by doing that harder content, you get a higher chance of getting these more rare mm -hmm. items like Masterworks. Il vient d'expliquer aussi que les donjons okay. auront so des différentes that, difficultés. Plus c'est difficile, uh, plus vous avez des pourcentages uh, de chance de récupérer des objets rares. Ça c'est cool. If we have some. Um, okay, that's a good question. It's very on topic. Uh, let's say there is a legendary gun called the Exploder. Uh, <laughs> is there going to be only one version of that gun with fixed stats, or can we find an infinite version of the same gun with better rolls on the stats so that we don't end up with the same builds? Yeah, so as we said, the, the, if the Exploder is a masterwork that legendary, explodes, let's that say. That its <laughs> its orange property, the orange property that it has, mm -hmm. will always be the same on the exploder. Right. But the infusions on it will be different. Right. So, because there's a wide variety of builds, multiple builds could use the exploder, and f depending on what build I use the exploder in, I may want different stats. So it's right. perfect for me if it's got if it's got thruster on it, uh, so that I can hover more. Right. But if I'm not hover based, if I'm melee based, then you then I don't care about it. Right. All right, so we're going to flip ourselves over to free play. I think we're sorted out. Ouais, donc yeah. euh, chaque arme uh, right. go. va avoir so des, des stats. Pas, les stats principales de l'arme seront les mêmes, mais les, mais les rajouts en fait right. seront différents. Right. Right. Donc so euh, en gros, si tu veux ton arme parfaite, ton arme parfaite, tu vas devoir la farmer quoi. En gros. Now, watch what happens when I hover. Yeah, it's half. Much faster, like it's half. Ridiculous. Yeah. And you can see, is they had the buffs on the left? Is that right? Yes. Yeah. So yeah, let me let me. Do I can't that remember again. which one was which, but. So uh, Raptor's relief is the cooldown reduction, yep. and Raptor's sense is is, is my weak point. point damage. Yeah. So you can see, and you see the electric explosion there that yep. happened. Yeah. Um, okay. So. So you've got to get defeat an enemy with. C'est cool parce que les habilités elles se elles elles se elles se mettent sur l'écran. Okay, I do a bunch of damage with that grenade, so it's cool, and it comes back fast. Yeah, you better get on the ground. Okay, so let's let's see if we can get this here. Okay. That's sympa ça. So you defeated him. Comme ça tu sais ce qui marche en fait. Tu sais parce que des fois il y a des jeux comme ça la 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 traduction est mauvaise ou alors tu sais pas trop vraiment ce que ça fait. Mais là oui là là il y a écrit il y a là ça s'affiche en fait. Donc quand il est en train de de voler en fait il a des habilités enfin pas des habilités en plus mais des stats on va dire qui sont qui sont améliorées changées. Yeah, the grenades are really the grenades are really powerful, but but slow, and we balance them that way. Um, but this this is a, a good way around that. 
Right, 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 right. I ran into the okay, so here you go. Now, there. now we're perfectly set up. Boom. Into. Uh oh, oh, it didn't really? kill him. Yeah. Okay. So I chose hard difficulty. Um, oh, did you? Yeah. <laughs> for the for, so that we didn't one shot everything. Um, <laughs> so uh, yeah, you, you, some of the, I mean sometimes the, these things, uh, but you have to choose. Vous en pensez quoi du jeu right dans le chat right, right. yeah, C'est pas think, top you know, off how when you weren't hovering versus hovering, like look how fast those cooldowns are coming up. Yeah. Like it's, it's crazy when you're in hover mode. Uh, and then Darren's actually doing something uh, might maybe subtle here, but he's purposely playing around the water. So as he's overheating, he's coming back and cooling himself faster by playing through the water. Right. So there's a lot of like there's some environmental things you can do here to, to help. Et après, je right, pense que ce que oh, vient de le dire le mec, c'est intéressant. Nice. Okay. Je pense que oh, même so if you also now, si on utilise les mêmes armes, on pourrait avoir différents builds. Parce que par exemple, là, il y a de l'eau. Donc ça veut dire qu'on peut se refroidir plus facilement l'armure. Donc ça veut dire qu'on peut voler plus longtemps. Donc un, un build, en fait, autour du fait de voler va être bien. Si on est dans un... Je sais pas, je sais pas si ça existe, mais si on est dans un endroit où c'est qu'il y a un volcan, il fait extrêmement chaud, qu'on peut pas voler longtemps et qu'on est obligé de rester au sol, du coup, ça sert à rien, à rien euh, les atouts euh, pendant qu'on vole. Donc, du coup, on changerait notre équipement pour ça. Kind of use achievements as like, but there might be a challenge to be like, hey, go kill the giant gorilla thing uh, 10 times, and on the 10th time, you get a specific reward. And so, we're trying to work out exactly how we'll kind of mix those challenges in to the rest of the game. Uh, but the primary thing will be there are loot tables, and then between crafting and challenges, there'll be some outs uh, to chase certain things. Um, yep. Il va avoir des sortes de challenge à faire, genre tuer 10, 10 monstres et tout ça, ça, fait, ça donne une récompense. Je veux dire, pas vraiment, je pense que nous avons compliqué ça assez. Il y a plus de choses que je pourrais ajouter à ce build, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai pensé. Je crois que, euh, pendant que je parlais, il disait aussi que plus on joue la classe et plus on a de la chan une chance de récupérer en fait, pour des, des armes ou armures pour notre classe. Enfin, notre euh, javelin, quoi. Um, so what we might do then is um, flip. Well, actually, you can just keep playing around for a bit. I'll answer a few more questions, and oui. then we'll we'll start to wrap it up. Salut, Safir, bienvenue. Um, so support ability got asked as a question. Oh, oh, yeah. We didn't show it, uh, which actually, for what you're doing guys. here, would be super useful. Would be probably. super. Would have been super useful. Yeah. Um, let me see if I can. It's free play, folks. So I don't know where the people are. Uh, oh, there's well, a. There we go. There was an event. Oh, you missed it. There was a event. It's fine. There's some down there for that. I shouldn't backseat drive. I think the lesson we learned right run now into the is wall? don't let cool. Ben backseat drive. Uh, um. I just need uh, so the 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 equipment that I have here is um, the muster point, the rally point rather. So uh, I, don't you have bulwark on? Or do I? Okay, you're right. So this puts a shield around me, um, so that pen, the projectiles can't get in. Yeah. Uh, it doesn't uh, it blocks them, uh, which is super handy. Oh, Against wyverns. Do it. No, I was overheating. Remember? <laughs> uh, but I can I can pop it in the air. Um, if I time it incorrectly, I can't. <laughs> C'est marrant qu'il fasse yeah, tout ça so en, en live quand même. Is, oh, nice. You found the ring gate. Um, the bulwark will prevent projectiles coming in. So, um, <laughs> if you uh, didn't get set on fire all from the, time, the raptors exactly. and shot exactly. out of the sky, it would have been uh, much more dramatic. <laughs> but see, now about. you're hovering though to get it back faster, so we can show it off. Right. It's kind of cool. So they have um, a long cooldown, but it's it's shortened when I. Yeah. Dans un sens, tu vois vraiment comment le jeu fonctionne. C'est pas genre okay, tout so that, scripté, uh, rien. Is loot individual or shared? So loot is instance to be individual loot. Uh, and again, there's no trading. It's really about uh, you having to go and earn the loot yourself. And of course, any loot you get, you'll oh, you got two Ursics. Yeah, you no, I'm not going to be able to. I should get probably run away, I know. Um, <laughs> uh, and remember, you want to salvage loot you're not going to use to get crafting materials to craft things that you may really want to have. Yep. Uh, do inscription stack. Il y a de la récolte aussi. Means if I had two plus 5% flight times, 
Would I? Would they work together? They do. Yep, okay. for sure. They sure do. Um, Ils disent aussi que tout s'additionne, genre si on a deux fois 5% pour voler, pour rester en vol, ça s'additionnera, ça fera 10%. You can work in kind of your own rotations, if you will, um, or play styles based on putting this together. I think you should just like I know, I know. Go, go I'm away. tempting, tempting fate. <laughs> so that's an interesting point because you had mentioned this to me. We were playing around with this yesterday. You're like, you know, this build is really about having to defeat a lot of enemies pretty quickly. That's where you get the most value. So then when you fight like an Ur6, like this isn't the best build to go and fight single target right. high. Right. Ah, ils sont en train de dire ce que j'étais en train d'expliquer. Now you could have made a different build that was balanced for that, or a build that was just focused. Yeah, your impact would have been perfect for it. It's all about single target damage or weapons. Genre ça dépend, ça dépend vraiment de ce qu'on combat en fait. Si si donc on doit faire un 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 donjon ou un boss avec avec plusieurs personnes, avec plusieurs monstres en même temps, genre des vagues de monstres, euh, bah certains builds en fait avec des explosions, tout ça, ça, ça sera bien. Mais si on doit combattre euh, un seul boss avec énormément d'HP et de défense, tout ça, bah du coup ça marchera pas parce qu'il n'y aura pas d'ennemis à exploser autour et tout ça. Donc euh, en fait, il faudra avoir plusieurs différents builds pour la, le même javelin, ça c'est cool. Et là, il est en train d'expliquer le fait de, euh, de voler, là, comme ça, stationner. Non, 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 c'est pas Ça marche, et je ne sais pas pourquoi le, le, le stream, il bloque comme ça. Euh, ça marche par rapport à l'environnement, surtout, comme je disais, s'il y a de l'eau, tout ça, on peut, euh, on peut refroidir le javelin très facilement, etc. Euh, donc, du coup, on peut rester en l'air beaucoup plus souvent. Mais si on est dans un volcan, ça ne marchera pas, quoi. Mais il doit être extendé à un point où je peux réellement faire un combo et ne pas avoir à de tomber de l'autre gars. C'est assez profond, hein, le, le système de build et de, de combo et tout ça. ça C'est bien, hein, moi je trouve ça cool. Est-ce que les ennemis scalent avec votre score de gear Ou probablement la meilleure question est... How do enemies scale? Because we've they, talked about right. friends of any level can play together. So right. how, how would it work? So the key to making that work is that, that enemies scale to your uh, your pilot level. Right. Um, there are there are things that scale. Il y a des problèmes de stream. Ou alors c'est mon internet, ça m'étonnerait quand même. Il parle de comment les les ennemis sont. Scale, en fait, par rapport à ça. Le plus grand boost que vous pouvez avoir, c'est d'augmenter votre rarité. C'est vrai D'augmenter la rarité et l'item. D'augmenter la rarité serait le meilleur moyen de... Rarité. Et puis, si Darren est level 20 et je suis level 10, nous pouvons jouer ensemble parce que nous allons faire, sans rentrer dans le dommage aux créatures, et ils vont faire relative dommage à nous, donc nous pouvons jouer ensemble. Mais quand Darren a un build comme ça, il va être plus puissant que moi, parce qu'il va être plus puissant que moi. Il va être plus puissant que moi, parce qu'il a ces synergies et qu'il a une grande grande de choses disponibles pour lui. Mais nous pouvons toujours jouer ensemble et avoir beaucoup de plaisir. Ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de différence. Euh, tout le monde peut jouer avec tout le monde. Ça c'est bien. Ça, peu importe le niveau, ça c'est cool. Est-ce que la vidéo sera disponible après le stream Oui, oui. Normalement, oui. And I could have done that too. Yeah. Right. Lots of, lots of uh, melee uh, components um, and things that apply to that. Oh. So one question was, can you show the other gun? Which I think <laughs> is not working. Is that it right? doesn't it's work. <laughs> yeah. I was so excited to, to, to play with you it. You got then, like 42 minutes in before being caught with a yeah. weapon that doesn't work. Yeah. Uh, yeah, so uh, we found out that was uh, bugged. Uh, we have top people fixing said Our bug, but it's not, uh, it's not part of the support right now. Ok, donc nous pourrions faire, je ne sais pas, deux autres questions et puis nous allons signer. Nous allons recevoir une summary posted de la stream et si il y a des questions sur Reddit, 
and or, or other uh, parts of social media. Like we're kind of around in general. We'll, we'll poke in and, and see if we can answer some for you. Um, uh, if we wanted to get, yeah, just a couple more questions. Vraiment sympa en tout cas ce qu'ils ont montré. So, I've seen this a couple of times. Will there be swords or other uh, things? So right now the way it works is each javelin has its own melee ability. Mm -hmm. So the ranger has the shock mace. It just has the shock mace. There are no other things. Um, we like the idea of maybe somewhere down in the future, like we could do some more stuff. But at launch, everyone kind of has their one thing. Um, right. Chaque javelin a sa propre oh, yeah. arme exactly. de melee. C'est pas mal ça. Um, So the next question, I'll, I'll field this one as well. Uh, what about raids and endgame content? So uh, that's a much longer answer. Um, so a lot of um, the kind of core loop to the game uh, as you get through the crypt path and get towards the endgame content uh, is around taking on more challenging and more challenging content at those higher difficulties to get uh, more awards. Right. Um, then the question says, but hey, like I would like aspirational content. Like it's important to have aspirational content. Mm -hmm. And so we have some things coming that we're not quite ready to talk about. Um, but as we get into the new year, uh, we'll give some more detail on that. Um, but certainly at launch, there's a lot of content and a lot of difficulty levels and a lot of ways to challenge yourself with you and your friends to try to get these rewards, find out what these amazing builds are, find the builds that are right for you, find the build that's right for you and your group, find the build that's right for you and your group across the four javelins, across multiple loadouts. You know, there's really a lot of, of stuff to chase there um, and a lot of amazing content to play uh, to do it. Um, but we'll talk about... Ils disent qu'il va y avoir beaucoup de contenu, mais... When can we see the innocent the point of view? So, for those paying attention, a certain person... Je vais en parler après. ...show the innocent the perspective next stream. Yeah, but what happened is, last stream we had a couple of technical problems and we didn't get to show it. And then we, we promised we would show loot. But showing loot on the interceptor that you'd never seen wasn't really going to make sense. So we wanted to yeah. show the ranger so you could compare it to What the ranger we've showed before. Sure. Oh. So our hope is that next time we do a gameplay stream, no, I said gameplay stream, that we will show the interceptor's perspective. And so I realize I promised this thing. Um, it's accidental promise breaking, not non-intentional. Um, I would have shown it for him. <laughs> but thanks, <laughs> Darren. <laughs> but <laughs> oh, uh, we will it. show it. We'll show it next stream. Uh, next stream that we show gameplay. How many caveats do I need here? <laughs> I, know. I need a lawyer present. Um, but yes, we, we want to show off. Like, we love the Interceptor too. Like, we're really yeah. excited. I mean, it was the last Javelin that we built as a team, um, and it's been shown the least, and it's amazing. So we want to show off as well. All right, so that's all the time we have for questions. Um, we're going to do a little bit of a wrap up here. So. What are some of the things we covered? Let's not go through it, but just wow. talk about it. So we talked about pilots and pilot levels, how that works. There's lots of loot in the game. It comes in multiple rarities. As you push through rarities, you get more inscriptions. Mm -hmm. The inscriptions are random from a big pool of over 100 or about 100 right. different things. Um, you can combine all of these things together to make unique builds as you get towards the end game and, and you get some of the higher end rarities, uh, like the build we've shown off today. Uh, within the forge itself, you can equip the three gear pieces, the two weapons, and then up to six components. And all of that as you level unlocks. So at right. level one, you can you have like a weapon and two gear pieces. And then at level four, you get like the second weapon. And at level, I don't remember, 12 or six, you get yep. the third gear piece, or however right. it works. And so all that unlocks on your journey uh, to max pilot level. Um, so that's kind of what we've covered today. We looked at the Colossus and the Ranger. Um, so that was that. Um, uh, we're really excited to show this stuff off. You know, it's, it's been a long time working on this, and, and it's great to, to show it off. Uh, obviously, thanks to all of our amazing fans for tuning in again. Um, you know, this community has been so great, so positive, um, and we really love uh, interacting with all of you. So thanks for coming to watch us. Um, thank you to our amazing production team who set this up today. Um, I don't know if you guys saw any of the photos we posted, but we really did a double upgrade to our yeah. streaming setup this time around. It's, and it's been amazing. It's fancy. We have microphones and all this cool stuff. Um, it's not that fancy, I guess. But um, <laughs> we do have lots of fancy <laughs> stuff. And, and the, the, the team actually was here super late last night. So thank you all so much. Obviously, thank you to the amazing dev team who built all this stuff. We get to represent them. 
Uh, Après, j'ai fait un résumé un peu de ce qu'ils ont montré et tout ça. Ça te fait penser aux sauterelles dans Halo Reach, les Rangers. Ah, je me rappelle plus à quoi ça ressemble. Ouais, But with all of that said and done, did you want to wish a farewell to anyone? Yeah, uh, farewell to anyone in particular, anyone well, who came, to, <laughs> who came to, to nerd out with me about builds, which is um, probably my favorite thing in the world. Like when Darren and I play games together, this is where he gets deep. Like oh yeah, he gets is, lost in builds and it's like, man, can we just play the game? Well, I've got to do my thing. Yeah, no, this is, this is, uh, this, so your interests are uh, uh, very closely aligned to our interests when it comes to, um, Having really cool things to allow you to customize your play yep. um, and be different than each other. Everyone wants to be uh, individual. Right. Um, so and they'll be. Who can find that unique build that, right. that kind of blows everyone's mind? And we think there'll be a lot of community back and forward around trying to work right. that out. Right. Yep. That's, uh, that's one of my favorite parts of uh, being a developer. Awesome. Well, Darren, thank you so much for coming on. Uh, it was awesome having your expertise to kind of talk through this with everyone. Uh, so thanks for joining us. Thanks, everyone, for tuning in. Uh, it's been a really fun stream. And we will see you all next time. Bye bye. Bye, folks. Bye-bye. Bye-bye. Ça va être un super jeu de... Je crois qu'on va y rester des heures dessus. Alors après, il y a un truc qui me fait un peu peur, euh, personnellement. C'est le coup du... Il y, a, il, y a plusieurs, il, y a, il y a plusieurs difficultés, ils ont dit. Il y a trois difficultés de base, genre facile, normal, difficile, un truc comme ça. Et après, une fois qu'on les débloque, on monte de niveau. Il y a trois autres difficultés en plus. Euh, et, et plus c'est difficile, plus on a des pourcentages pour récupérer des, euh, des équipements. C'est ce qu'il a dit. Ok. Le risque avec ça... Et après, il a dit que le jeu avait beaucoup de contenu déjà de base. Mais le risque avec ça... Exemple, c'est d'avoir un seul donjon... Mais à plusieurs niveaux. Voilà, c'est genre, euh, on fait un donjon en normal, on fait, on fait le même donjon en difficile, on fait le même donjon en extrême. On... Et ça, ça fait un peu peur. Euh, parce que bon, il pourrait se dire, euh, bah tiens, on n'a qu'à faire trois donjons, mais bon, il y a déjà qu'il y a cinq difficultés du donjon, on s'en fout quoi. Ils, les, les gens, ils ont qu'à faire euh, le, les, les, les trois donjons avec les cinq différentes difficultés. Euh, J'ai un peu peur de ça, mais. Euh... Mais bon, apparemment, ils disent qu'il y a quand même beaucoup de contenu, donc ça devrait passer. Mais, mais voilà, il y a ça, ça fait un peu peur quand même. Le, le fait d'avoir plusieurs difficultés, en fait, ça pourrait rendre les, les développeurs un peu fainéants, c'est-à-dire éviter de faire trop de contenu parce qu'il y a déjà plusieurs difficultés. Euh, mais, euh, mais bon, après, ça veut rien dire. C'est juste, euh, bon, après, ils vont peut-être euh, peut donner euh, 3 milliards de trucs à faire. Et, et plein de zones. Euh, mais c'est juste ça. J'ai juste pas... J'ai eu... Vraiment la seule chose qui me fait un peu peur, moi. C'est juste le contenu de jeu. Je veux pas le boucler euh, dans deux semaines, quoi. Deux semaines après sa sortie, je veux pas en avoir fini, quoi. Après, ce que j'aime bien, euh, c'est que le, chaque euh, arme et les... Euh, les pas les équipements, les... Euh, les rajouts, là, à l'intérieur de l'armure, euh, ont différentes stats. Enfin, pas différentes stats, ont différents atouts. Et, et les atouts changent à chaque fois, et, et le, le mec a dit qu'il y avait une centaine d'atouts différents. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que euh, ça permet de, de vraiment faire, de, de, de build en fait ton personnage par rapport à ce que tu veux faire. Si tu veux faire des, des dégâts explosifs, si tu veux faire des dégâts, euh, je sais pas, éclairs, euh, machin, euh, tu, tu peux faire ça, et c'est vraiment cool. Si tu veux faire, euh, comme il disait là, quelqu'un qui fait que voler, et quand il vole, il a des atouts, genre les... les les grenades se rechargent plus vite, les trucs comme ça. Tu peux le faire. Et, et, et du coup, si dans, tu vas dans une zone où c'est que ça marche pas, le fait de voler, euh, tu, peux, euh, tu, tu peux aller farmer, on va dire, euh, enfin, les mêmes armes, plus ou moins, dans un sens. Si elles sont très bien, bah, autant garder les mêmes armes, mais avec différents atouts. Et du coup, tu n'as pas besoin de te concentrer sur une seule chose. Tu n'as pas besoin de voler, par exemple. Du coup. du coup, si tu restes au sol, tu seras euh, aussi puissant que si tu volais. Mais avec différents euh, atouts sur les mêmes armes, par exemple. Sur, sur deux fois la même arme. C'est vraiment cool. Ça donne vraiment plein d'idées en fait, de, de build et tout ça. C'est vraiment sympa. 
ça fait vraiment très MMORPG quoi. Et, euh, et ça c'est bien je pense pour garder les gens toujours à l'affût de comment dire euh, de toujours vouloir trouver d'autres pièces d'armure ou alors même les même, même si c'est toujours la même si c'est la même si imaginons on a euh, on a tout fini. Imaginons on a tout fini le jeu, on est niveau max, on a les euh, gear niveau 50, je sais pas combien c'est euh, le maximum et euh, ben, même ça, en fait, dans un sens, ça te pousse à vouloir farmer plus au cas où tu as la même arme que tu as, donc même niveau, etc., mais avec des atouts que tu préfères. Avec des atouts peut-être qui va changer l'arme. Enfin, pas qui va changer l'arme, mais qui va la rendre plus puissante. Et du coup, ton, ton javelin va devenir plus puissant par la suite. Ah, donc ça, c'est bien. Donc euh, Niveau farm et tout, ça, ça, c'est intéressant. Ça reste intéressant. Ça, c'est cool. Euh, il a dit que c'était pareil pour le craft et tout. Euh, genre, si on craftait 20 fois la même arme, c'était pas les mêmes atouts à chaque fois. Enfin, on a sûrement une chance d'avoir les mêmes atouts, mais euh, la plupart du temps, ça sera jamais les mêmes. Donc, ça, c'est sympa aussi. Euh, on pourra jouer avec, euh, avec des gens de n'importe quel niveau. Ça, c'est bien. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est sympa. Enfin, je veux dire, genre, euh, tu peux jouer. Euh, si t'es niveau 40, euh, tu peux jouer avec quelqu'un qui est niveau 1. Euh, donc ça c'est bien, donc si par exemple tu as un ami qui, re, qui, qui, qui prend le jeu plus tard, bah, tu pourras jouer avec cette personne, donc ça c'est bien, t'es pas genre là, oh non désolé je peux pas jouer avec toi, je suis trop au niveau, faut que tu montes de niveau d'abord, tu vois, ça c'est relou, ça sur les jeux, les jeux en ligne avec, euh, en multi tout ça, ça c'est extrêmement relou, désolé je peux pas jouer avec toi parce que t'es trop bas niveau quoi, ou alors t'es trop haut niveau, ça c'est chiant, euh, mais là non, là on pourra, donc, ça c'est bien. Il y a plein de trucs positifs, franchement. Euh, J'aime beaucoup ce qu'ils font, moi, avec leur, leur live à chaque fois. J'aime beaucoup. Hein. Euh, le, le jeu, des fois, bug. Ils font tout en, en temps réel. Des fois, ils font de la merde, les mecs. Euh, non, franchement, c'est bien, quoi. Comme ça, tu vois vraiment le jeu tourner et tout. C'est cool. C'est pas, pas scripté. C'est pas... Euh, ah oui, mais peut-être que ça marche. Peut-être que ça marche pas. Non, le mec, ils te le disent, quoi. Ils prennent des questions du chat en plus et tout ça. Franchement, non, ils font des, des, des très, très bons trucs. Je suis content, moi. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils sont très transparents, en fait, je trouve, comparé à certaines compagnies. Ils sont très transparents sur ce qu'ils font. Après, s'il faut, le jeu, ça va être euh, euh, nul. Hein. <rire> Il y a toujours un risque hein, qu'ils qu merde quelque part et qu'au final, ça soit nul. Mais, euh, mais pour le moment, ce qu'ils font, c'est très transparent et c'est bien. C'est bien fait. Ça donne envie de le prendre direct. Donc, c'est cool. Après, ils ont, ils ont expliqué les combos. Ça a l'air intéressant, ça aussi, les combos. Les combos, tu peux les faire apparemment avec... Ça marche qu'avec différents éléments. Donc, euh, si quelqu'un prend feu, euh, tu fais de la foudre dessus. Je crois qu'il y a feu, glace, foudre et je sais pas quoi d'autre. Je sais pas. Il y a sûrement un quatrième élément. Euh, et du coup, euh, ça fait des, des combos et ça fait plus de dégâts, tout ça. Donc, ça, c'est bien. Donc c'est vraiment cool. Et chaque différente euh, armure aussi, elles, euh, elles ont des effets spéciaux par rapport au combo en fait. Genre le Colossus c'est plutôt des effets de zone, ça fait des explosions, donc ça fera euh, genre euh, si quelqu'un euh, gèle un ennemi ou plusieurs ennemis. Le Colossus, il arrive, il fait du feu, ça fera des explosions. Après, le Ranger, ça sera, sur, ça sera euh, uniquement sur une cible, mais ça fera énormément de dégâts. Donc ça, pour, euh, pour des boss, ça sera très bien. Donc chaque, euh, chaque armure, en fait, apporte son, euh, son lot, euh, son, son, sa, sa chose intéressante, en fait. C'est bien. Cool. Il y aura plusieurs maps. Euh, de ce qu'on sait, non. Il y a une grande map ouverte. Il euh, y a une, grand, une très grande map ouverte avec différents types de biomes dans un sens, euh, de ce qu'ils nous ont montré. Il y aura même euh, des... On peut même aller sous l'eau et tout ça. Et, et après, il y aura des sortes de donjons, comme il a expliqué. Avec des boss aussi. Je crois qu'il y, y aura... En fait, ça, ça marchera comme ça. Il y aura des... Euh, des monstres très haut niveau, tout ça, dans l'exploration, donc dans le monde ouvert. Et après, il y aura aussi des, des sortes de, de missions, des instances à faire euh, où on peut augmenter la difficulté avec des boss et tout ça. Il y a des deux, en fait. C'est vraiment cool. Mais sinon, ouais, non, il y, y, y a une très grande map d'exploration, comme ils ont montré. Merci Vigo pour le follow et bienvenue. Toi aussi. Euh... 
Tu nous rejoins pour l'amour de Antenne. Non, franchement, il va être cool. Je, je pense qu'il va être bien. Et je pense qu'on en aura pendant un moment, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est bien. Faut pas, faut pas que... On ait fait le tour du jeu euh, en deux semaines. C'est ça qui fait peur. C'est vraiment... C'est seulement la, la, cette chose-là qui fait peur. Euh, mais là, de ce qu'il a dit, non. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'il y aura assez à faire. Et puis, euh, pour ceux qui sont pas au courant, je l'ai mis sur mon Discord. Si, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours rejoindre mon Discord. C'est gratuit. Euh, euh, C'était pas prévu apparemment, à la base, mais il y aura une bêta ouverte. Une bêta publique le pro, du 1er au 3 février. Euh, donc ça, franchement, ça c'est bien. Hein, ça c'est vachement bien de leur part, parce qu'à la base, il y avait une alpha fermée qui vient de passer. Euh, et après, il y avait une bêta en accès anticipé, mais seulement pour les précommandes. Et c'est tout. À la base, c'était que ça. Et les bêta précommandes, personnellement, moi, je trouve ça que c'est pute. De faire ça, c'est extrêmement pute. Et ça devrait être interdit, franchement, parce que ça, t'es obligé de précommander le jeu. T'es obligé d'acheter le jeu pour le tester, euh, alors que ça fait pas vraiment vendre, en fait. Enfin, je sais pas. Moi, pour faire venir des gens, pour faire venir des ventes, euh, tu leur donnes la démo gratuite, en fait. Et après, s'ils aiment, ils, vi ils viendront. Euh, mais du coup là ils ont changé donc il y aura euh, bêta accès anticipé pour les précommandes du 25 au 27 janvier et après il y aura une bêta publique pour tout le monde même ceux qui n'ont pas, pré pas précommandé euh, du 1er au 3 février euh, donc voilà donc ça c'est vraiment sympa ça c'est vraiment sympa de leur part encore une fois on va encore cracher sur Bethesda et je m'en fous je sais que j'en reparle Faire la bêta ou alors où il faut précommander le jeu, c'est de la merde. Voilà. Faut la 116 l'a fait, c'est des connards. Voilà, merci. De rien. C'est gratuit. Voilà. Ça, c'est ça faut pas faire. Ça, c'est pourri, ça, de faire ça. C'est pourri. Donc là, en thème, fait bien. Voilà. C'est tout sur le Discord, si vous voulez des informations sur en thème. On va s'arrêter là. Euh, on, ira, on, on continuera Final Fantasy XII demain, je pense. On va s'arrêter là.